हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर फोर ऑफ इंग्लिश बिपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी एंड दिस इज लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर दैट बिपिन चौधरी हैज सम प्रॉब्लम इन हिज मेमोरी दैट मीन्स ही हैज सम प्रॉब्लम अबाउट हिज मेमरी एंड मे बी ही इज लूजिंग हिज माइंड यानी कि कहने की बात यह है कि अभी तक जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा उसके अंतर्गत हमने यही पढ़ा कि बिपिन चौधरी जो है उनकी याददाश्त के साथ कुछ समस्या है और पहले ये ऐसे नहीं हुआ करते थे लेकिन अब उनकी याददाश्त के साथ कुछ तो समस्या है जिसकी वजह से वो एक घटना को भूल गए हैं जो उनके लाइफ में हुआ था तो इनको इस बात का पता लगता है एक अनजान व्यक्ति के द्वारा परिमल घोष तो परिमल घोष जी जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि वो उन्हें रांची में मिले थे और टैक्सी वगैरह की व्यवस्था की थी और लिटरली विपिन चौधरी जो हैं वो पहचान नहीं पाते हैं और उनको ना ही वो ये घटना याद आती है जब ये परेशान हो जाते हैं तो वो अपने एक मित्र होते हैं उनको फ़ोन करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बात सही है क्या तो ऐसे में उनका दोस्त जो है वो भी उनको यही बताता है कि हाँ वो दोनों ही रांची गए थे और वो घूम कर के आए थे तो बड़ी दयनीय स्थिति में होते हैं अब विपिन बाबू और उनको खाना तक नहीं उनसे खाया जा रहा होता है तो आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सेटिंग एट द डेस्क एंड वर्किंग तो देखिए लंच तो, तो वैसे आपको पता है पिछले पार्ट में लंच नहीं खा पाए थे उनका दिमाग पूरी तरीके से अपसेट हो गया था तो लंच के बाद बिपिन बाबू को महसूस हुआ कि अब वो ऑफिस में बैठ करके काम नहीं कर सकते हैं यानी अब उनके लिए काम करना लगभग दुशवार हो गया है ऑफिस में बैठे बैठे दिस हैड नेवर हैपेंड इन द ट्वेंटी फाइव ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म और ऐसा उनके अभी तक के जीवन काल में पिछले पच्चीस साल से वो फर्म के साथ जुड़े हुए थे और इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और इस ड्यूरेशन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी काम करने की इच्छा नहीं हुई हो या उन्होंने काम ना किया जा रहा हो He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनको ख्याति हासिल थी या उनकी रेपूटेशन थी कि वो बिना थके ढेर सारे टाइम तक अपनी बुद्धिशुभता के माध्यम से काम कर सकते थे यानी कि वो फेमस इसलिए थे अपने ऑफिस में क्योंकि उन वो थकान उन्हें महसूस नहीं होती थी और बहुत ज़बरदस्त ढंग से काम कर पाते थे लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी क्यों क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे बैक होम एट टू थर्टी बिपिन बाबू ले डाउन इन बैड एंड ट्राई टू गैदर हिस्स विट्स टूगेदर तो थके हारे घर पहुंचते हैं करीब ढाई बजे का समय होता है दोपहर का और वो अपने बेड पे लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं अपनी पुरानी याददाश्तों को लाने का यानी अपने दिमाग को सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. और वो अच्छे से जानते थे कि किसी व्यक्ति की जो यादाश्त है वो जा सकती है अगर उसके सिर पर चोट लग जाए But he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. और उनको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कोई भी सिंगल इंस्टेंस जिसकी वजह से उनके साथ सिर पे चोट लगी हो या इस तरह से हुई हो और जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट यानी कि लाइफ का एक निश्चित जो घटना है उसको भूल गए हों एंड अ फेली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट टाइम और ऐसा भी नहीं कि वो कोई पुरानी बात थी ये तो अभी पाँच छः साल पहले की बात थी जो कि उनको याद होना चाहिए था He had always wanted to go रांची और वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे To have gone there, done thing and not to remember was something utterly impossible. तो ऐसे में वहाँ जाना वहाँ पर कुछ काम करना और फिर उसको याद ना रख पाना ये लगभग असंभव था बिपिन बाबू के लिए At सेवन थर्टी बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट तो करीब साढ़े सात बजे तक वो ऐसे अपने बेड में पड़े रहते हैं तभी बिपिन बाबू के जो नौकर हैं वो उनके कमरे में आते हैं और उनसे कहते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं सर और वो कह रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात उनसे उनको करनी है आपसे 
बिपिन बाबू न्यू वाट चुन्नी हैड कम फॉर और देखिएगा बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी जो हैं चुन्नी लाल जो हैं वो किस लिए आए थे चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम तो जो चुन्नी लाल हैं वो उनके साथ स्कूल में पढ़े थे यानी कि उनके सहपाठी थे यानी कि पुराने दोस्त थे ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब तो चुन्नी जो होते हैं उनका थोड़ा समय ख़राब चल रहा होता है और एक्चुअल में नौकरी नहीं होती है उनके पास तो वो बार बार बिपिन बाबू से मिलने आते थे ताकि वो अपने लिए एक जॉब की व्यवस्था करवा पाए बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम और बिपिन बाबू उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे इनफैक्ट टोल्ड हिम सो और ये यहाँ तक कि उन्होंने उस उनको बोल भी दिया था उनको नौकरी नहीं दिला सकते हैं तो देखिए ये तो बड़ी रूड बात हुई कि अच्छी पोस्ट पे थे और वो अपने दोस्त को जॉब तक नहीं दिला पाए ऑफिस में तो गलत बात है ये वैसे लेकिन ये चीज़ उन्होंने चेहरे पे बोल भी दिया था लेकिन शायद चुन्नी लाल जो थे वो बहुत ज़रूरतमंद थे या नौकरी की बहुत समस्या थी इस वजह से वो बार बार बिपिन बाबू के पास आ रहे थे बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी तो लेकिन चुन्नी लाल वापस लौट के आ जाते थे एक बैड पैनी की तरह यानी खोटे सिक्के की तरह तो देखिएगा यहाँ पे कहने की बात यह है कि चुन्नी लाल को मना करने के बावजूद भी वो बिपिन बाबू के पास अक्सर वापस आ जाया करता था किसी तरीके से अपनी नौकरी की व्यवस्था करवाने के लिए लेकिन बिपिन बाबू शायद अपने रोब ने मगन थे कि उन वो हर बार उनको मना कर दिया करते थे यानी कि पुरानी दोस्ती तक का ख्याल नहीं रखा उन्होंने बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट ऑन नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाव बट नॉट इन सेवरल वीक्स और क्योंकि कितने रूडली अपने नौकर से कह रहे हैं कि उनसे कह देना कि अभी तो मैं उनको देख सकता नहीं जो मेरी कंडीशन है उस हिसाब से मैं नहीं देख सकता हूँ और ना केवल अभी बल्कि अगले कुछ सप्ताह तक भी उनसे नहीं मिल पाऊँगा उन्हें उनसे, उनसे उनसे बात नहीं कर पाऊँगा बट एज सुन एज सर्वन स्टेप्ड आउट द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द फिफ्टी एट ट्रिप तो देखिएगा कितने खुदगर्ज हैं तो जैसे ही सर्वेंट इनकी मैसेज लेकर के बाहर जाने लगता है तभी बिपिन बाबू को बात याद आती है कि हो सकता है चुन्नी को उन्नीस सौ अट्ठावन का जो रांची का ट्रिप था उसके बारे में कुछ याद हो देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम और उनसे पूछने पे किसी चीज़ का खतरा भी नहीं कि भाई मजाक मजाक उड़ाएगा क्योंकि ज़रूरतमंद है तो कुछ भी होगी बात तो मजाक तो कम से कम नहीं उड़ाएगा बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द लिविंग रूम और बिपिन बाबू भाग दौड़ करके एकदम से लिविंग रूम में जाते हैं ताकि वो चुन्नी से मिल सकें चुन्नी वॉज अबाउट टू लिव और चुन्नी जो है वो अभी घर से जाने ही वाला था बट सींग बिपिन बाबू अपियर ही टर्न राउंड होपफुली लेकिन जैसे ही उन्होंने बिपिन बाबू को अपने सामने देखा उनको एक उम्मीद जागी बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बुश तो देखिएगा बिपिन बाबू ने झाड़ पे लठनी मारा दैट मीन्स उन्होंने उन, उनकी बातों को कोई वेटेज नहीं दिया यानी कि दैट मीन्स जिस काम के लिए चुन्नी जी आए थे उस बात के ऊपर उन्होंने किसी भी तरह का रेस्पॉन्स ना दे करके सीधी अपनी बात रख दी लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सींग मी ऑफ तो जैसा कि तुम जानते हो तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है और तुम मुझे अक्सर मिलते रहते हो एंड फॉर आर लॉन्ग टाइम और काफ़ी लंबे समय से मुझसे मिलते आ रहे हो जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन फिफ्टी एट तो तुम जरा सा अपने समय में पीछे जाओ दिमाग को ले जाओ और बताओ कि क्या मैं उन्नीस में रांची गया था क्या चुन्नी सेट फिफ्टी इट मस्ट हैव बीन फिफ्टी एट और वाज इट फिफ्टी नाइन तो चुन्नी सोचते हुए कहते हैं कि अट्ठावन नहीं मेरे को लगता है अट्ठावन या उनसठ की बात है यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची तो यानी चुन्नी जो है वो अपना असेंट दे देते हैं अपनी सहमति दे देते हैं कि हाँ हो सकता है या तो अट्ठावन में गए थे या उनसठ में गए थे लेकिन तुम गए तो थे तो इस चीज़ को सुनते ही बिपिन बाबू दोबारा से पूछते हैं कि क्या तुम वास्तव में श्योर हो पक्का तुम्हें मौजूद मालूम है कि मैं रांची गया था चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी तो चुन्नी जो थे वो 
चुनी जो थे वो बिपिन बाबू को बहुत ही अमेजमेंट के साथ यानी आश्चर्य के साथ देख रहे थे जिसमें कोई चिंता का विषय नजर नहीं आ रहा था डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट ऑल तो अब चुन्नी जो हैं वो बिपिन बाबू से प्रश्न पूछते हैं तो क्या तुमको शक है इस बात के कि तुम वहाँ गए नहीं थे डिड आई गो डू यू रिमेंबर क्लियरली तो फिर से चुन्नी से बिपिन बाबू पूछते हैं तो क्या सच में मैं गया था और क्या तुम्हें सच में अच्छे से सारी चीज़ें याद हैं चुन्नी सेट डाउन ऑन सोफा कि चुन्नी जो है वो सोफा पे बैठ जाते हैं फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट और वहाँ पर बैठ करके वो घूर घूर करके थोड़ी लंबे समय तक उनको देखते हैं और कहते हैं बिपिन यू हैव टेकन टू ड्रग और समथिंग कि बिपिन बाबू शायद तुमने कुछ अफीम गांजा वगैरह कुछ नशे की चीज़ ले ली है तो अब देखिएगा शायद हो सकता है कि वो शायद चुन्नी जो है उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने बिपिन बाबू ने कुछ नशा पत्ता कर रखा है जिसकी वजह से उनकी याददाश्त में कुछ गड़बड़ी हो गई है वो चीज़ को भूल गए हैं एज फार एज आई नो यू हैड क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न कि जैसा कि मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे तुम्हें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे रिकॉर्ड में क्लीन होना चाहिए दैट मीन्स वो तुम्हें याद होना चाहिए यानी कि कहने की बात ये बार बार पलट के एक ही बात समझ में आ रही है कि बिपिन बाबू की याददाश्त बहुत अच्छी थी लेकिन अभी फिलहाल कुछ हो गया है आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन यू मस्ट डू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी तो कह रहा है कि देखो यहाँ पे ताना मारते हुए जो चुन्नी लाल हैं वो बिपिन को कहते हैं कि मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए दोस्ती मायने नहीं रखती है लेकिन इस बात को तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो मेमोरी है तुम्हारी जो याददाश्त है वो वास्तव में बहुत अच्छी है यू कॉन्ट रियली मीन दैट यू हैव फॉर गेटन अबाउट द रांची ट्रिप और तुम सच में ये नहीं मानते होगे कि तुम पूरी तरीके से रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो यानी कि मेरा ये मानना है कि तुम सच में रांची ट्रिप के बारे में नहीं भूले हो तो बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडिलियस स्टेयर तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो बिपिन बाबू हैं वो मुड़ जाते हैं चुन्नी के अगेनेस्ट और उनको अविश्वास से घूरते हुए डू यू रिमेंबर वाट माई लास्ट जॉब वॉज कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी पहले की नौकरी क्या थी आस्क द चुन्नी लाल चुन्नी लाल पूछता है बिपिन बाबू से ऑफकोर्स यू वर्क इन ट्रेवल एजेंसी तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से याद है कि तुम ट्रेवल एजेंसी में काम किया करते थे You remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. तो देखिएगा तो यहाँ पे वो बता पूछ बताते हैं कि बिपिन बाबू जो है उनको ये तो याद है कि वो ट्रावल ट्रावल एजेंसी में चुनी लाल काम किया करते थे और वो जब चुनी लाल जब को ये बताते हैं कि हाँ मुझे याद है कि तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे तो चुनी लाल बोलते हैं कि कमाल है तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारा जो रेलवे टिकट की जो बुकिंग कराई थी वो मैंने ही कराई थी वेन टू स्टेशन टू सी यू ऑफ और यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारे साथ स्टेशन भी आया था तुम्हें अलविदा करने के लिए वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग और यहाँ तक कि तुम्हारे कंपार्टमेंट में जो एक पंखा लगा था वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट और उसके लिए भी मैं ही इलेक्ट्रीशियन ले करके आया था हैव यू फॉर गॉट एन एवरी थिंग क्या तुम सारी चीजें भूल गए हो वाट एवर इज द मैटर विद यू कि तुम्हारे साथ कोई भी समस्या क्यों ना हो यू डोंट लुक टू वेल यू नो तुम स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे और तुम ये जानते हो बिपिन बाबू साइड एंड शोक हिज हेड ये बात सुनते ही जो बिपिन बाबू हैं लंबी आहें लेते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट और आखिरकार थक हार करके ये बात मान लेते हैं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दैट मस्ट बी रीज़न और इसी की वजह से ऐसा हुआ होगा यानी कि अब वो अपने काम को दोष दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे जो यादाश्त है उस पर असर पड़ा है मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट और शायद मुझे किसी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए यानी किसी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए डबटलेस इट वॉज बिपिनस कंडीशन विच मेड चुनी लाल विदाउट मैंशनिंग एनी थिंग अबाउट जॉब तो 
तो देखिएगा अब बिना शक के ही जो बिपिन बाबू की कंडीशन जो उन्होंने देख ली है चुनी लाल ने तो चुनी लाल बिना अपनी नौकरी की बात किए ही चुपचाप चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है उनके मित्र की स्थिति खराब है और ऐसे में बुरी स्थिति में अपनी जॉब के बारे में बात करना खुदगर्जी होगी स्वार्थ होगा तो दोस्त की परेशानी को समझते हुए वो चुपचाप चले जाते हैं परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज तो परेश चंदा वो एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे यानी कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे चिकित्सक थे जिनकी चमकीली दो आँखें थी और नाक जो थी वो थोड़ी सी शार्प थी यानी कि तेज थी ही बिकेम थॉटफुल वेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स तो जैसे ही बिपिन बाबू ने अपनी समस्या बताई तो वो उनके सिम्टम्स को के बारे में सुन करके काफ़ी देर तक सोचते रहे लुक डॉक्टर चंदा सेट बिपिन बाबू डेस्परेटली यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरेबल इलनेस तो डॉक्टर चंदा के पास पहुंच करके बिपिन बाबू कहते हैं देखिए डॉक्टर चंदा और वो डेस्परेटली कहते हैं बहुत व्याकुल होकर के कहते हैं कि आपको मेरे इस खतरनाक भयावह बीमारी को ठीक करना ही होगा आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस समस्या की वजह से कितना मेरा काम प्रभावित हो रहा है डॉक्टर चंदा शुक हिस हैड यू नो वाट मिस्टर चौधरी ही सेड तो डॉक्टर चंदा जो हैं इनकी जो घटनाएं हैं वो सुनते हैं और सिर हिलाते हुए कहते हैं देखो मिस्टर चौधरी आपको तो पता ही है आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स कि मेरे पास कभी इससे पहले कोई ऐसा केस नहीं आया जैसा कि तुम्हारा है जिसमें जीवन की कोई छोटी मोटी घटना आदमी भूल गया हो या एक पूरा टाइम पीरियड की ही बात सारी भूल गया हो फ्रेंकली दिस इज़ ए क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और बोलते हैं खुल करके कि देखो सच बताऊं तो ये मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर है यानी कि वो उनके इलाज के क्षेत्र से बाहर है बट आई हैव वन सजेशन लेकिन देखिए मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए एक सलाह है I don't know if it will work, but it is worth a try. It can do no harm. तो वो बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है मैं श्योर नहीं हूँ कि वो तुम्हारे पर काम करेगा या नहीं करेगा लेकिन एक बार ट्राई तो किया जा ही सकता है एक बार कोशिश तो की जा सकती है और ये तुमको कोई नुकसान भी नहीं देगा बिपिन बाबू लीड फॉरवर्ड एंक्शसली अब जैसे ही उन डॉक्टर ने ऐसा कहा तो बिपिन बाबू को उम्मीद जागती है और वो उनकी तरफ बड़ी ही आशा के साथ झुक जाते हैं बड़ी जिज्ञासा के साथ झुक जाते हैं एज फार एज आई कैन मेक आउट सेट डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अनोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप आउट ऑफ योर माइंड तो डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि जहाँ तक मेरे समझ में आता है और जहाँ तक कि तुम भी मानते हो कि तुम रांची गए थे लेकिन किसी कारण की वजह से किसी अनजान कारण की वजह से पूरा जो वो घटनाक्रम है तुम्हारे दिमाग से निकल गया वाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम रांची जाओ एक बार फिर से द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप और हो सकता है जब तुम वहाँ पहुँचो और जो दृश्य देखो तो तुम्हें तुम्हारे ट्रिप के बारे में पता लगे यानी कि तुम जो रांची गए थे वो सारी याददाश्त तुम्हारी वापस लौट आए दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल और ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है यानी कि संभावना है कि याददाश्त आ जाए मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट तो देखिएगा इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकलाइजर तो देखिए क्या बताते हैं यहाँ पे कि अभी फ़िलहाल मैं आपको इसके इससे ज़्यादा कोई यानी बात नहीं बता सकता आपके लिए कोई और इलाज नहीं बता सकता फ़िलहाल मैं आपको एक नर्व टॉनिक देता हूँ और साथ के साथ एक ट्रैंकलाइजर देता हूँ तो आमतौर पर इंजेक्शन होते हैं ट्रैंकलाइजर और जानवरों को लगाए जाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाएँ लेकिन यहाँ पर दिमाग को शांत रखने वाली नींद की दवाई के लिए इस्तेमाल किया गया है स्लीप इज एसेंशियली और द सिम्टम विल विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड तो कह रहा है कि नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए 
वरना क्या होगा जो अभी लक्षण दिखाई जा दिखाई दे रहे हैं आपको यादाश्त के जाने के वो और बिगड़ सकते हैं बिपिन बाबू फेल्ट सम वाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग तो दवा वगैरह लेकर के अगले दिन बिपिन बाबू को थोड़ा सा राहत महसूस होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंग अप हिज ऑफिस गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग तो नाश्ते के बाद वो अपने ऑफिस फ़ोन करते हैं और अपने अंडर जो भी लोग काम करते थे उनको कुछ दिशा निर्देश देते हैं और उसके बाद उसी दिन शाम के लिए रांची की फर्स्ट क्लास टिकट कराते हैं ट्रेन की गेटिंग ऑफ द ट्रेन रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर तो देखिएगा ट्रेन में सफ़र कर कर के सुबह तक रांची पहुँचते हैं वो और जब वो रांची पहुंचते हैं और बाहर देखते हैं तो उनको पक्का विश्वास हो जाता है कि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए थे यानी सारी चीज़ें उनके लिए बहुत अनजानी ही थी ही केम आउट ऑफ द स्टेशन टू का टैक्सी एंड ड्रॉ अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल तो स्टेशन से बाहर आते हैं एक टैक्सी पकड़ते हैं और शहर के चक्कर लगाते हैं कुछ समय के लिए He realized that the streets, the building, the hotels, the bazaar, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. तो देखिएगा जैसे ही वो सफ़र करते हैं कार में तो देख महसूस होता है उन्हें कि ना तो कोई गली ना कोई बिल्डिंग ना कोई होटल ना बाज़ार और ना ही पहाड़ियाँ उनके जरा सी भी याद में हैं वुड आई ट्रिप टू द हुड्रू फॉल हेल्प और फिर सोचते हैं कि शर्ो यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो हो सकता है हुड्रू फॉल जहाँ पे मैं गिरा था वहाँ एक ट्रिप मार के आ जाऊँ ताकि हो सकता है कुछ याद आ जाए कुछ हेल्प मिल जाए ही डिडेंट बिलीव सो बट द एट द सेम टाइम ही डिडेंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड एंड ट्राइड इन तो हालांकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कुछ फ़ायदा मिलेगा लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये था कि भाई कम से कम दिमाग में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की यानी कि वो हुड्रू फॉल्स की ओर जाएंगे सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून तो देखिएगा इस वजह से वो क्या करते हैं टैक्सी का अरेंजमेंट करते हैं और दोपहर में हुड्रू फॉल्स की तरफ यानी कि जो आपका झरना है हुड्रू में वहाँ पर जाते हैं एट फाइव ओ क्लॉक द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू टू गुजराती जेंटलमैन फ्राम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बाउल्डर तो देखिएगा वहीं पे पाँच बजे शाम के बाद हुड्रू वाटरफॉल जो था वहाँ पे दो गुजराती व्यक्ति जो कि पिकनिक मनाने आए हुए थे उन्होंने बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस पाया यानी कि बेहोश पाया एक बाउल्डर के पास यानी एक बड़ी चट्टान के पास वेन ही कैम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वास तो आई एम फिनिश देर इज़ नो होप लेफ्ट तो देखिएगा जैसे ही उनको होश आया तो जो सबसे पहली बात बिपिन बाबू ने बोली वो ये थी कि मैं ख़त्म हो गया अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वास बैक इन कलकत्ता ही रियलाइज दैट देर वास ट्रूली नो होप फॉर हिम तो अगली ही सुबह बिपिन बाबू जो हैं वो कलकत्ता लौट आते हैं और उनको महसूस होता है कि अब वास्तव में उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है दैट मीन्स उन्हें कुछ भी याद नहीं आया सुन ही वुड लॉस एवरीथिंग और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब जल्द ही उनकी यादाश्त चली जाएगी और वो सब कुछ भूल जाएंगे हिस विल टू वर्क हिस कॉन्फिडेंस हिस एबिलिटी हिस बैलेंस ऑफ माइंड तो उन्हें लगता है कि जो काम करने का उनका जो मन था या उनका जो विश्वास था या उनकी काम करने की एबिलिटी थी यानी कि उनकी जो कैपेसिटी थी और यहाँ तक कि जो उनका दिमागी बैलेंस था ये सब अब ख़त्म हो जाएगा वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट जिस तरीके से इनके भाई की मृत्यु रांची के एक असाइलम यानी कि पागल खाने में हो गई थी तो अब इनको ऐसा लगने लगा है कि क्या उनकी भी ज़िंदगी असाइलम में ही समाप्त होने वाली है यानी कि पागल खाने में ही समाप्त होने वाली है बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर और बिपिन बाबू तो अब इसके आगे सोच भी नहीं पा रहे थे बैक होम ही रेंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्ट हिम टू कम ओवर तो घर पहुंचते ही उन्होंने 
तुरंत डॉक्टर चंदा को फोन किया और अपने घर आने के लिए कहा देन आफ्टर अ शोवर ही गॉट इन टू बेड विद आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिस हेड फोन करने के तुरंत बाद शावर लिया यानी कि नहाए वो और उसके बाद वो अपने बेड में आइस बैग को अपने सिर पर रख करके लेट गए जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉड हिम आ लेटर विच सम वन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स तभी जो नौकर थे वो उनके लिए एक पत्र लेकर के आए जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था अ ग्रीनिश एनवल विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट तो ग्रीन कलर का एक लिफाफा जिसके ऊपर उनका रेड कलर के पेन से नाम लिखा हुआ था तो इसके बाद क्या होता है अबाउ द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल तो देखिएगा जो पत्र था पत्र के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय यानी कि सिर्फ उन दोनों के बीच की बात है और अर्जेंट है इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड फीलिंग दैट ही ओट टू गो थ्रू द लेटर तो देखिएगा अपनी बुरी स्थिति के बावजूद भी बिपिन बाबू जो है उनको ऐसा लगता है कि उन्हें वो लेटर पढ़ लेना चाहिए ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर तो वो क्या करते हैं कि वो उस एनवलप को लिफाफे को फाड़ते हैं और उसमें से लेटर को निकाल लेते हैं दिस इज वाट ही रीड और वो पढ़ते हैं डियर बिपिन कि प्यारे बिपिन आई हैड नो आइडिया दैट इन्फ्लुंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन तो देखिएगा यहाँ पे शायद तंज कसते हुए बिपिन बाबू के लिए लिखा गया है कि प्रिय बिपिन मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसी क्या चीज जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा बदल गए वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिस्स लक तो क्या तुम्हारे लिए वास्तव में ये इतना कठिन था कि तुम अपने एक ऐसे मित्र की सहायता करो जिसका समय बुरा चल रहा हो यानी कि यहाँ पे शायद ये जो कहा लेटर है चुन्नी ने लिखा है और वो यहाँ पर जो बदलाव आपके बिपिन बाबू में आए हैं उसके ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर ऐसे बदलाव आए हैं और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि क्या तुम्हारे लिए वास्तव में इतना ही कठिन था कि तुम अपने एक मित्र जो कि बुरे समय से होकर के गुजर रहा था उसकी सहायता ना कर सको आई हैव नो मनी कि मेरे पास पैसा नहीं है सो माई रिसोर्सेस आर लिमिटेड तो ऐसे में मेरे पास जो रिसोर्सेस हैं साधन हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं सीमित हैं वाट आई हैव इज इमेजिनेशन तो सिर्फ जो मेरे पास है वो मेरी इमेजिनेशन है मेरी कल्पनाएं ही हैं अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर तो मेरे पास सिर्फ मेरी इमेजिनेशन मेरी कल्पनाएं ही थी जो कि मेरे उपयोग की यानी कि दुश्मनी निभाने की और वो भी किसके लिए तुम्हारे अनफीलिंग बिहेवियर की तुम्हारे बुरे वर्ताव के लिए तो यहाँ पर अभी तक जो भी आपके बिपिन बाबू के साथ हुआ है ये एक बदले का हिस्सा था जो कि मित्र के द्वारा ही लिया गया था और वो बताना चाह रहे थे कि बिपिन बाबू जो हैं उनका बिहेवियर अपने मित्रों के साथ अच्छा नहीं था तो उसी की उन्होंने दुश्मनी निकाली वो भी अपने कल्पना के माध्यम से वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ और बोलते हैं कि मुझे पता है कि अब तुम सही हो जाओगे दोबारा से पहले जैसे अ नोवल आई हैव रिटर्न इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर और बताते हैं खुशखबरी देते हैं कि भाई मैंने एक नॉवल लिखा था उसे एक जो पब्लिशर हैं छापने वाले व्यक्ति ने कंसिडर किया है यानी कि उसको छापने की बात कही है इफ ही लाइक्स इट इनफ कि अगर उनको ये पसंद आता है इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ तो अगले कुछ महीनों में ही वो तुम पढ़ पाओगे यूअर्स चुन्नी लाल तो चुन्नी लाल ने बहुत अच्छा डिसेंट वे में करारा सा जवाब दिया था बिपिन बाबू के बैड बिहेवियर के लिए वेन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेट आई एम फाइन इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची और हालांकि लेटर पढ़ करके उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी और पता लग गया होगा कि दोस्तों की हेल्प करना अच्छी बात होती है वरना मुसीबत के टाइम कोई भी काम नहीं आएगा और हो सकता है आपके चुन्नी लाल जैसा कोई दोस्त हो तो बदला और निकाल ले ठीक है तो जब चन, अब डॉक्टर चंदा को तो उन्होंने फ़ोन करके बुला ही लिया था तो जैसे ही डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू बोलते हैं कि मैं बिल्कुल टकाटक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तो जैसे ही रांची में ट्रेन से उतरा मुझे तो सारी चीज़ें याद आ गई तो अब झूठ बोल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए 
अ यूनिक केस सेट डॉक्टर चंदा तो डॉक्टर चंदा बोलते वाह कमाल हो गया ये तो आज अपने आप में एक यूनिक केस है अपने आप में ऐसा बहुत यूनिक सा केस है आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट्स इट इन अ मेडिकल जर्नल तो कहते हैं कि मैं इसको अपने मेडिकल जर्नल में लिखूंगा तो देखो कोरी बकवास है लेकिन अब बिपिन बाबू जो हैं डॉक्टर चंदा को बेवकूफ़ बना रहे हो बता रहे हैं कि भाई मैं तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचा रांची मुझे सब कुछ याद आ गया और डॉक्टर चंदा जो हैं इस बात पे विश्वास करके कहते हैं कि ठीक है फिर तो ये अपने आप में एक यूनिक केस है तो इस घटना के बारे में मैं मेडिकल जर्नल में लिखूंगा ताकि आगे कोई ऐसा पेशेंट आए तो उसको सेम ट्रीटमेंट दूसरे डॉक्टर दे सके द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेट बिपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची तो देखिए मैंने आपके लिए जो बुलावा भिजवाया था वो इसलिए भिजवाया था क्योंकि मेरे हिप में यानी कि मेरे कमर में दर्द है क्यों क्योंकि मैं रांची में फिसल के कहीं पे गिर गया था इफ़ यू कोड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर और अगर हो सके तो आप मुझे इसके लिए दर्द के लिए कोई पेन किलर दे दें तो सत्यजीत रॉय के द्वारा लिखी गई स्टोरी है बड़ी गज़ब थी शुरू में हम पक्ष में ला खड़ा कर देती है जो कि हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में बिपिन बाबू की यादाश्त चली गई थी लेकिन हकीकत कुछ और थी अब आप जानते हैं तो फ़नी सी कहानी थी तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल ठीक है और साथ के साथ यदि कोई आपको बात पूछनी है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन ऑन यूट्यूब टिल नेक्स्ट वीडियो बाय